కింద టిఫిన్ చేసేదానికి వచ్చాము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేదానికి అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉంది చీజెస్ జామ్స్ అట్లా వెరైటీస్ లేదు బట్ లిమిటెడ్ వెరైటీస్ ఉంది అయితే బాగా పొట్ట నిండి అట్లా వెరైటీస్ ఉంది కాఫీ టీ కౌంటర్స్ అండ్ ఇక్కడే మెయిన్ కోర్స్ లాగా ఉంది ఇది బీన్స్ సాస్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఉంది హ్యాష్ బ్రౌన్ ఉంది మరి ప్యాన్ కేక్స్ ఉంది ఇడా మేపుల్ సిరప్ ఎగ్స్ ఈడ ఎగ్స్ ఇది ఫుల్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది ఎగ్స్ బేకిన్ మరి సాసేజ్ ఉంటుంది అయితే మనం అది తినము దానికి స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకుంటాము పొద్దున్న పొద్దున్నే వైన్ పెట్టారు మిల్క్ ఉంది అండ్ ఈ సెక్షన్ హెల్తీ సెక్షన్ అనమాట నేను ఎంటైర్ చూసాను ఎంటైర్లో ఈ సెక్షన్ హెల్తీ సెక్షన్ చాలా జనాలు ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు గ్రీక్ యోగట్ ఉంది ఫ్లేవర్స్ అండ్ చియా సీడ్స్ పుడింగ్ది ఇది ఉంది ఏమంటారు పారెజ్ చియా సీడ్స్ పుడింగ్ది పారెజ్ ఉంది ఓట్ మేల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఓట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యూసిలీస్ ఉంది దానికి టాపింగ్స్ ఉండాలి మన దగ్గర చిన్న నాకు చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించింది ట్రై చేస్తాము ట్రై చేసి చూపిస్తాను ఒకసారి ఇక్కడ మనకి యాది యాది కావాలను అంత ఉంది కోల్డ్ వాటర్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ బ్లాక్ కరెంట్ అండ్ రుబాబ్ అనేసి రుబాబ్ ట్రై చేస్తాము క్వాంటిటీ చాలా వచ్చేసింది బట్ నాకు ఇది చాలా యూనిక్ అనిపించింది సో ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తెచ్చుకున్నాము ట్రై చేస్తాము ఇక్కడ గ్రీక్ యోగా తినింది తిని ట్రై చేస్తామని ఇది స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ నాకు ఇది చాలా ఇష్టమైంది ఇది నార్మల్ వైట్ థిక్గా క్రీమీగా ఉంది చాలా బాగుంది నేను ఆలియా బట్ వీడియోలో చూసాను ఆ అమ్మ ఎవ్రీ మార్నింగ్ తింటుందంట ఫస్ట్ టైం తింటా ఉన్నాము చియా సీడ్స్ పారెజ్ ట్రై చేస్తాము సినిమా చేశారు ఫ్యాట్ లాస్కి చాలా మంచిది సినిమా చియా సీడ్స్ అండ్ గ్రీ ఫ్లోర్ హై ప్రోటీన్లో ఉంది ఫ్రూట్ హెల్దీ బోల్ తీసుకున్నాము ఈ దీంట్లో మన ఓవర్ నైట్ సోప్ ఓట్స్ ఉంది మరి నట్స్ ఉంది అండ్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇది కోకోనట్ది టాపింగ్ ఉంది ఇది తెచ్చుకున్నాం అమేజింగ్ హెల్దీ ఫుడ్ ఇంత బాగుంటే ఎవ్రీడే తినచ్చు కొంచెము అన్హెల్దీ ఫుడ్కి వస్తాము హ్యాష్ బ్రౌన్ నాకు చాలా ఇష్టము సూపర్గా ఉంది క్రిస్పీ ఉంది అవుట్ సైడ్ సాఫ్ట్ ఉంది ఇన్ సైడ్ హ్యాష్ బ్రౌన్ టిపికల్ హ్యాష్ బ్రౌన్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇంకా మనం తినే స్టార్ట్ చేస్తాము తిని బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా ఫినిష్ చేసుకొని పోయి అవుట్ సైడ్ కలుద్దాం మనం స్టే చేసిన హోటల్ ఇప్పుడు మనం మీ ఫ్లిక్స్ బస్ లో వెళ్తున్నాము హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మీ ఇంటి తెలుగమ్మా ఈ రోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము గెస్ట్ చేసే ఉంటారు మీరంతా డెన్మార్క్ లో ఉన్నాము మన స్టే అయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది అంతా అయింది మనం ఇప్పుడు ఫ్లిక్స్ బస్ లో డెన్మార్క్ ది క్యాపిటల్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాము కోపెన్ హేగిల్ అలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారంట మనం రీసెంట్ గా తెలుసుకున్నాము So, after we reached Denmark, we had a hotel and breakfast. We had a really good breakfast. We had to travel now. So, we reached Denmark. We stayed in Denmark. We stayed in the hotel. It was a very tiring journey. We had to rest a little bit. Now, we had to go to the bus. There was a bus. There was a rent bus. There was a bus. There was a confusion. We had to choose the bus. We had to choose the bus. We had to choose the bus. మన బస్ ఇదే అని తెలిసింది ఈ ఇక్కడే ఫస్ట్ నేను చూస్తున్నాను డిజిటల్ డిస్ప్లే లేకుండా చేర్స్లో రాసిండేది అందరూ క్యూలో నిలుచుకున్నారు లగేజ్ అంతా పెట్టేదానికి ఇదే మన బస్సు దీంట్లోనే ట్రావెల్ చేయబోతున్నాము చాలా క్లోజ్ సన్ రూఫ్ ఉంది ఇప్పుడే బస్ ఎక్కేసాము మన సీటు ఇదే మన సీటు ఎంత ఓ మంకి సన్ రూఫ్ దొరికింది ఇలా ఎక్కాలి కింద ఫుల్ లగేజ్ పెట్టుకునే దానికి జాగా ఉంది మన డ్రైవర్ అన్న అక్కడ కూర్చుంటారు సో మనం ఇప్పుడు కూర్చునేసాము మన బస్లో అండ్ పైన చూడొచ్చు మీరు ఓపెన్ సన్ సో ఫర్ ది ఎంటైర్ జర్నీ వి గుడ్ హ్యావ్ ఓపెన్ సన్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ బి అమేజింగ్ సో జాయిన్ అస్ టు సీ హ్యావ్ అమేజింగ్ ఇట్
చెప్పొచ్చు మనకి యుఎస్బి పోర్ట్స్ ఉంది సో ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు మనకి టైము టెంపరేచర్ తెలిసే దానికి డిస్ప్లే ఉంది ఫ్రంట్ వ్యూ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది జాయినింగ్ ఇది టీవీలో మూవీస్ వేస్తారేమో తెలియదు లైక్ చూస్తాము అండ్ ఇక్కడ పక్కలోనే మనకి కింద లగేజ్ పెట్టుకునే దానికి వాష్రూమ్కి అంత స్పేస్ ఉంది సో ఓవరాల్ చాలా బాగుంది బట్ చాలా హైట్ ఉండేవాళ్ళు ఈ బస్ అవాయిడ్ చేయనే చేయాలా ఎందుకంటే మీకు నిల్చుకునే దానికి మొత్తంగా అవుదు మనం వెళ్తుండేది ఫ్లిక్స్ బస్సు నిన్న రాత్రి మనము ఈ డెస్టినేషన్కి వచ్చింది ఆ బస్సులో ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ బస్ అనేసి మనకి టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఛార్జ్ చేశారు ఇద్దరికి చేర్స్ ఇచ్చి సో బేసిక్లీ ఒకరికి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డీకేకే పడింది డీకేకే అంటే వీళ్ళది లోకల్ కరెన్సీ డెన్మార్క్ క్రౌన్ అనేసి అర్థము వీళ్ళ కరెన్సీ బాగా చీప్ అనమాట డీకేకే టు ఐఎన్ఆర్ ఎంత కన్వర్షన్ రేట్ ఉంది అనేసి మీరు అడిగితే టెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ రూపీస్ ఉంది చాలా చీపు మన పిఎల్ఎన్ కిన్నా చీప్ ఇది సో చూద్దాం చీప్ కంట్రీలో ఇంకా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తామా లేకపోతే ఎక్స్పెన్సివ్ కంట్రీ లాగా యోచించేస్తామా అని డ్రైవర్ అన్న మాట్లాడుతున్నారు ఇన్స్ట్రక్షన్ చూస్తున్నారు మనం ఆర్ఎస్ కోపెన్ హేగెన్ కనెక్ట్ అయ్యే బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాము ప్రస్తుతానికి అప్పుడే మనము టాప్ వ్యూ చూసాం కదా ఇది డౌన్ వ్యూ అండ్ వాష్రూమ్ కూడా ఉంది మనకి ఇక్కడే బ్లెడ్ ఫోన్లో సో ఛార్జింగ్ పాయింట్కి కింద వచ్చాను ఎందుకంటే మనది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేబుల్ ఉండింది ఇక్కడ వస్తే వాటర్ వాష్రూమ్ అంతా ఒక బేసిక్ ట్రావెల్కి ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ కావాలనో అంతా ఉంది కింద ఇప్పుడే బస్ స్టాప్ దగ్గరకు వచ్చాము అండ్ అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉండే రోడ్ బస్ ఎక్కేదానికి దిగేవాళ్ళు అంతా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సైకిల్స్ చాలా ఉంది సో మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సైకిల్స్ చాలా ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ చూడండి ఒక అవ్వ ఉంది ఆమె ఎంత వయసు అయినా ఆమె లగేజ్ ఆమె సైకిల్ వేసుకొని మరీ తొక్కొని వెళ్ళేదానికి రెడీ అవుతా ఉంది సో ఇక్కడ చాలా వయసు అయినా చాలా ఇండిపెండెంట్ పండు ముస్లామా అయితే ఎంత బాగా ఆమె ప్యాక్ చేసుకొని నీట్గా వెళ్ళేదానికి తయారు చేసుకుంటా ఉంది ఇక్కడ ఆన్ ద వే వెళ్తా ఉంటే ఇక్కడ ఒక అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీలోనే కంపడుతా ఉంది మనకి అక్కడ చూడండి రైడ్స్ అంతా ఉంది ఇక్కడే రైల్వే స్టేషన్ అండ్ ఇట్లే నడుచుకుంటూ వెళ్తేనే మన నెక్స్ట్ బస్ స్టాప్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బస్ స్టాప్లో మనము ఫ్లిక్స్ బస్ ఎక్కేసి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్తున్నాము అది మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ డెస్టినేషన్ అనమాట ఇట్స్ ద లాంగెస్ట్ తడాడా అక్కడ వెళ్ళాక చెప్తాం ఇట్స్ ద లాంగెస్ట్ వాట్ అనేసి మన కాడ మెయిన్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బైక్ లేకపోతే కార్స్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ అందరి దగ్గర సైకిల్స్ ఉంది అందరూ సైకిల్స్ తొక్కుతున్నారు ఏమైనా వయసు ఉంది ఒక సైకిల్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర పాపల్ని పిలుచుకొని పోయేదానికి ఒక క్యారేజ్ లాగా వేసుకున్నారు ఆ క్యారేజ్లో బిడ్లని అంతా పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉండరు కోపెన్ హేగన్లో ఈరోజు వెదర్ చాలా సల్లుగుంది వాన పడి ఇప్పుడే నిలిసింది వెదర్ ఇలా ఉండకూడదు బట్ ఈరోజు ఇలా ఉంది ఇక్కడ మన దగ్గర బీచ్ ఉంది సో హ్యూమిడిటీ ఉండాలా బట్ ఇక్కడ హ్యూమిడిటీనే అనిపిస్తూ ఉండే చాలా కోల్డ్గా స్వెటర్ వేసుకునేలాగా ఉండే వెదర్ ఉంది ఇట మేము రైల్వే స్టేషన్ ఎంటర్ అయిపోయాము అండ్ చాలా బాగుంది గా ఉంది రైల్వే స్టేషన్ మంచి ఎయిర్పోర్ట్ లాగా ఉంది సో ఫ్యాన్సీగా ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ హౌస్ ఉంది కొంచెం ఆన్ ద గో షాపింగ్ కూడా చేసుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్లాగ్స్ అది కంపర్తా ఉంది కదా అది డెన్మార్క్ ఫ్లాగ్ ఇదిగో ఇదే మినియేచర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోపెన్ కోపెన్ హేగెన్ ట్రైన్స్ బస్ స్టాప్ వాళ్ళు ఒక ఊరిదే మినీచర్ స్ట్రక్చర్ చేసి ఉన్నారు ఇది రైట్ రౌండ్ ఉంది అంటే సుత్తులు ఉంది బిడ్లు అంతా చూస్తూ ఉంటారు చూడండి ఎలాగుంది కల్చర్ అనేసి అది మేబీ ఓల్డ్ ఎలాగుంది ఇది మేబీ న్యూ ఎలాగుంది అనేసి ఇప్పుడు మనం బయటకు వచ్చేసాము అండ్ ఫస్ట్ వ్యూ ఆఫ్ ద సిటీ మనకు దొరికింది కోపెన్ హేగెన్ మనం ఎక్కడ వెళ్తున్నాము అని ఇంకా చెప్పలేదు కదా మనం స్వీడన్ వెళ్తున్నాము 
కోపెన్హామ్ టు స్వీడెన్ కనెక్ట్ అయ్యే బ్రిడ్జ్ ఉంది ఒకటి దాని మీద వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జే కోపెన్ హే హేగెన్ నుంచి మనకి స్వీడెన్ని కనెక్ట్ చేసే బ్రిడ్జ్ ఇది అంటే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీ కనెక్ట్ అవుతా ఉంది ఇప్పుడు నుంచి వస్తూనే ఉండము చాలా లాంగ్ బ్రిడ్జ్ ఇది ఇంకా వెళ్తూనే ఉంది అండ్ చాలా వెల్ కన్స్ట్రక్టెడ్ రెండు కంట్రీస్ జొత్త అయ్యేసి ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలా అంటే కష్టం అది వీళ్ళు అది సాధించినారు చూడండి మనం బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది థర్టీ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ అండ్ మనకి వ్యూ కంపడుతా ఉంది అక్కడ మనకి ఏసీ చూపిస్తున్నారు మనం బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తున్నాము అనేది ఇది ఇదే బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ట్రావెల్ చేయబోతున్నాం కొంచెం ఎక్సైటింగ్ అనే ఉంది కంపర్తో అంది కదా అది మన బ్రిడ్జ్ ఆ పక్క దాటితే ఇంకా మనం స్వీడెన్ వైపు వెళ్ళిపోతాము అక్కడ మనకి విండ్ మిల్స్ కంపర్తా ఉంది మేము బ్రిడ్జ్ మీద ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు స్వీడెన్ ది చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉన్నాము మనం చూడొచ్చు కాప్స్ ఉన్నారు కారోల్ అంతా చెక్ చేస్తూ ఉండరు పాస్పోర్ట్ కంట్రోల్ అని ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీ కదా దానికి ఇక్కడ ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉంది నేను అంతా చెక్ చేస్తూ ఉండరు చూడండి అలా బస్సుని చెక్ చేస్తారు ఇప్పుడు మన పాస్పోర్ట్స్ చెక్ చేస్తారు ఇడ మంది పాస్పోర్ట్ చెకింగ్ అయింది వేరే వాళ్ళు అంతా చేస్తున్నారు బస్సులో సో మనం ఇక్కడ బార్డర్ కంట్రోల్ దగ్గర వచ్చి వచ్చిండాము అండ్ ఇక్కడ మనకి పాస్పోర్ట్స్ చెక్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనము మాల్మో స్వీడెన్లో ఉండాము ఫైనలీ ఇక్కడ వచ్చి రీచ్ అయ్యాము ఇక్కడ ఎవ్రీ థర్డ్ కార్ వోల్వో ఉంది ఎందుకంటే వోల్వో ఈజ్ ద మెయిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడే అయ్యేది దానికి ఇక్కడ కాస్ట్ చాలా తక్కువ చిక్కుతుంది వోల్వో ఎవ్రీ థర్డ్ కార్ మనం వోల్వో చూడొచ్చు ఇక్కడ ట్యాక్సీలు కూడా వోల్వో ఉంది అక్కడ మనకి లగ్జరీ కార్స్ అది అయితే ఇక్కడ మనకి అన్ని కాడ వోల్వో చూడొచ్చు ఇదో ఇప్పుడే మాటలు మాటల్లోనే ఇంకొక వోల్వో అక్కడ ట్యాక్సీ చూడొచ్చు అది వోల్వో సో వోల్వో ట్యాక్సీలు రావాలా అంటే మనం స్వీడన్కి రావాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఒక ఫౌంటెన్ ఉంది ఫౌంటెన్ ముందరే ఒక రివర్ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాము ఈ బ్రిడ్జ్ అండ్ అందరూ కూర్చొని వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి చాలా రివర్ చూడండి సో రివర్ లోపలను ఫౌంటెన్స్ చేశారు అండ్ చాలా బాగుంది క్రూజ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ లాగా ఉంది సో మనం అక్కడ కూర్చొని ఫోటోలు పట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ అంతా కామ్ పెట్టేసి మనం ఏం ఉంది జాగా ఇక్కడ సైట్ సీయింగ్కి ఏమేమి టాప్ లొకేషన్స్ ఉందో చూసేదానికి వెళ్తున్నాము అండ్ ఇప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఆ సైట్ సీయింగ్ ప్లేస్ ఎయిట్ మినిట్స్ దగ్గర దగ్గరలో ఉందంట సో వెళ్ళి చూపిస్తాను యో జాగా అది అని సో ఇప్పుడు మనము రోడ్ క్రాస్ చేయాలా అంటే ప్రెస్ చేసి వెయిట్ చేయాలా అప్పుడే అది సిగ్నల్ గ్రీన్ అయ్యేది లేకుంటే అవదు కార్స్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది స్వీడన్కి వస్తే మోస్ట్ ఫ్యాన్సీ కార్స్ ఇక్కడే చూసేదానికి అవుతుంది అసలు నిలిచాయి చూడొచ్చు మనము అంత టాప్ ఎండ్ కార్స్ చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ ఆ రివర్ కంటిన్యూ అయితే ఉంది ది ఎస్థెటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ స్వీడన్కి వచ్చేసాము చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇది ఇక్కడ నేకెడ్ ఐజ్లో చూసేదానికి మనం మన డెస్టినేషన్ కాడ వచ్చేసాము కంగ్స్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాము ఈరోజు మిక్స్ కొట్టి వెదర్ మనకి మరీ జలకిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు వరకు ఫుల్ చలి ఉండే ఫుల్ కోల్డ్ విండీగా ఉండే ఇప్పుడు ఫుల్ సన్ ఉంది సన్ విండీ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్గా వెదర్ మాకు జలకిస్తూ ఉంది ఇదే దాని ఎంట్రీ ఇక్కడ ఎంట్రీలో మనకి లౌడ్ మ్యూజిక్ వినిపిస్తూ ఉంది ఏమో పార్టీ జరుగుతూ ఉందేమో ఇక్కడ ఒక విండ్ మిల్ లాగా ఒక పాయింట్ ఉంది అక్కడ కంపడుతూ ఉంది సో అక్కడ వరకు వెళ్ళి మంచి ఫొటోస్ తీసుకొని ఆడ ఏముంది అని చూస్తాం పదండి ఇది స్నేల్ స్నేల్ లాగా ఉంది దీని పేరు తెలిసింటే కమెంట్స్లో చెప్పండి ఎంత స్లోగా వెళ్తా ఉంది ఐ థింక్ ఇట్స్ స్నేల్ ఇదే పార్క్ 
అందరూ వాకింగ్ రన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటారు యూజువల్ పార్క్స్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది బట్ ఏం అడిషన్ అంటే ఒక రివర్ ఉంది అదే అట్రాక్షన్ అనుకుంటాను పార్క్ అంతేనేమో ఏమో నార్మల్గా ఉంది పార్క్ అనుకున్నాను బట్ కాదు చాలా డిఫరెంట్గా యునీక్గా ఉంది ఇక్కడ ప్లే ఏరియా ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు స్క్విడ్ గేమ్స్ చూసింటే స్క్విడ్ గేమ్స్లో ఫైనల్ గేమ్ ఏముందో అది ఇలాగే ఉంటుంది చాలా క్రియేటివ్గా చాలా బాగుంది రీక్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ కూర్చొనొచ్చు మనము కూర్చొని తినచ్చు టైం పాస్ చేయొచ్చు సో ఈ డెస్టినేషన్ ఆ సైడ్ ఆఫ్ ద పార్క్ నుంచి ఈ సైడ్ ఆఫ్ ద పార్క్ వెళ్ళేదానికి ఒక పాత్ లాగా చేశారు అండ్ వా 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 వెయిట్ 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 ఫర్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ చూడండి వా దిస్ ఎర్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ పార్క్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ సమ్ యూజువల్ పార్క్ నేను యూజువల్ పార్క్ అనుకున్నా స్టార్టింగ్లో బట్ నో చాలా బాగుంది సో అక్కడ అక్కడ క్రా క్రాస్ కటింగ్ లాగా ఉంది ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ని ప్లాంట్ చేశారు ఒక బొటానికల్ గార్డెన్ బట్ ఈవెన్ అ బెడర్ వర్షన్ ఆఫ్ అ బొటానికల్ గార్డెన్ అనొచ్చు ఇప్పుడు వచ్చి మనము ఒక ఫెన్సింగ్ లాగా ఉంది అయితే ఈ ఫెన్సింగ్లో ఎంత ఎఫర్ట్ ఎంత పేషెన్స్గా చేసిండారో మనము రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలా వీళ్ళకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్స్ నీట్గా అరేంజ్ చేసిండారు త్రూఅవుట్ సో ఒక ప్యాటర్న్ లాగా ఫాలో చేశారు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఒక పెద్ద స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే వేసేసారు ఎన్ని మినిట్స్లో ఉంది మాకు ఈ బస్సు అనేసి చూడండి టూ మినిట్స్లో మన బస్సు వస్తుంది అనేసి బస్సు వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు జీరో మినిట్స్ అని చూపిస్తూ ఉంది అంటే బస్సు వచ్చేసింది అనమాట జస్ట్ బస్ దిగాము దిగిన తక్షణం ఇక్కడ చూడండి వ్యూ ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఉంది సో దిస్ బ్రింగ్స్ అస్ టు అవర్ సెకండ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ థర్డ్ టర్నింగ్ టార్సో ఇదే ఒక టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ టూరిస్ట్ స్పాట్ ద టర్నింగ్ టార్సో అనేసి దీని పేరు అక్కడ వెళ్ళి చూస్తాం రండి అక్కడ ఒక కన్ను లాగా ఉంది అదేమో డిఫరెంట్గా ఉంది రండి అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తాము ఈ టర్నింగ్ టోర్స్ ఆపోజిట్ అనే ఒక కన్ను లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంది అది కన్ను బ్లింక్ కూడా అవుతా ఉంది అది ఐ స్ట్రక్చరు ఫుల్ వాల్ మీద ఐ స్ట్రక్చర్ లాగా పెట్టారు ది ఐ టచ్ ది ఐ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము అటు పక్క ఉండేది డెన్మార్క్ ఈ పక్క ఉండేది స్వీడన్ ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ మీదే వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చాము ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎవరు సౌండ్ చేస్తా ఉండే నాయిస్ చేస్తా ఉండే అక్కడ వాటరు ఆ రాక్కి స్ప్లాష్ అవుతూ ఉండే సౌండ్ మనకి ఇక్కడ వరకు వినిపిస్తూ ఉంది అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండరు ఒక పెద్ద స్క్వేర్ లాగా ఉంది ఇది అండ్ సన్సెట్ టైం అవుతా ఉంది సో కలర్స్ ఆఫ్ ద స్కైను చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంత సైలెంట్గా ఉందో కొంచెంసేపు నేను మాట్లాడేలేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంత సైలెంట్గా ఉంది ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంది ఈ ప్లేస్ అనేసి మనం మాట్లాడే వరకు ఎవరు మాట్లాడలే అంత సైలెంట్గా అంత పీస్ఫుల్గా ఉంది జాగా ఫాల్స్ ఉంది అక్కడ నొర్ర నొర్ర చూడండి అయితే బాగుంది ఇక్కడ బోట్ హౌసెస్ కూడా ఉంది పీపుల్ యాక్చువల్లీ లివ్ హ్యూర్ ఇక్కడ చూడండి బోట్ హౌస్ అని చెప్పాను కదా అంత బాగుంది వ్యూ ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఎంత అవుతుందో తెలియదు మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి ఇక్కడ స్టే చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడైనా స్టే చేసి మీకు చెప్పారంటే కమెంట్స్లో పెట్టండి వ్యూ అద్దరింది ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మనకి వన్ మినిట్లో బస్సు ఉంది లిటరల్ స్క్వేర్ వైపు వెళ్తున్నాము నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్ బస్ వచ్చేసింది
ఫైనలీ లిటిల్ స్క్వేర్ వచ్చేసాము లైటింగ్స్ మరి ఫైర్ అంతా స్టార్ట్ అయింది చాలా సలి ఉంది దానికి ఫైర్ పెట్టారు బాంబ్ తెత్తుకోవచ్చు మనము ఇంతసేపు అయినాక మనుషులని ఇక్కడే చూస్తూ ఉండేది మనము ఇంతసేపు చాలా జనాలు కంఫర్ట్ లేదు స్ట్రీట్స్ పైన అందరూ ఈడే ఉండరు సో సాటర్డే సండే కదా అందరూ చిల్ అయ్యేదానికి వచ్చారు చెప్పాను కదా ముందు వ్లాగుల్లో అంతా వీళ్ళు హాలిడేస్ చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు హాలిడే అంటే ఎంజాయ్మెంట్ టైం సో మనము స్క్వేర్ దగ్గర ఉండాము మన ఇండియన్ క్విజీన్ని ఎంత ఇష్టపడతారు చూడండి ఈడ అన్ని రెస్టారెంట్స్కి నా ఇండియన్ క్విజీన్ రెస్టారెంట్లోనే చాలా జనాలు ఉండేది న్యూ దగ్గర వచ్చాము మెన్యూలో చూడొచ్చు పాపడ్ థర్టీ నైన్ స్వీడిష్ క్రోనా ఒక స్వీడిష్ క్రోనా ఎంత అంటే సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ రూపీస్ అంటే ఒక పాపడ్ మనకి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది ఐఎన్ఆర్లో కాస్ట్లీ ఇక్కడతో మన స్వీడన్ జర్నీ ఎండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ట్రైన్లో వెళ్ళి మనము కోపెన్ హ్యాన్ చేరుకోవాలి నెక్స్ట్ డే కోపెన్ హ్యాన్ చూపిస్తాను సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుంటే డోంట్ ఫు గెట్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాం అంతవరకు మీ ఇంటి తెలుగు అమ్మాయి సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్